എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ റൂത്ത് ജോൺസൺ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പഠിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ അനുഭവം വന്നിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു സംശയം വരും ഇവിടെ ഐ പറയണോ അതോ മീ പറയണോ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനും അമ്മയും ഇന്നലെ കടയിൽ പോയി എന്ന് പറയാനായിട്ട് യെസ്റ്റർഡേ മമ്മി ആൻഡ് മീ വെൻറ്റ് ടു ഷോപ്പ് എന്ന് പറയണോ അതോ മമ്മി ആൻഡ് ഐ വെൻറ്റ് ടു ഷോപ്പ് എന്ന് പറയണോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഐ ആണോ മീ ആണോ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാനുള്ള കുറച്ച് ക്ലൂസ് ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് അവസാനം ഞാൻ പറയുന്ന ക്ലൂ വളരെ പ്രധാനമാണ് അപ്പൊ അവസാനം വരെ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒരു ലൈക്ക് തന്ന് അതിനെ അറിയിക്കുമല്ലോ ആദ്യം നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഞാൻ ഒരു പാർട്ടി നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്സിയെ ക്ഷണിച്ചു ക്ഷണിക്കുന്നതിനുള്ള വേർഡാണ് ഇൻവൈറ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ഐ ഇൻവൈറ്റഡ് ജസ്സി ഐ ഇൻവൈറ്റഡ് ജസ്സി ഇനി ജസ്സി ഒരു പാർട്ടി നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ജസ്സി എന്നെ ക്ഷണിച്ചു എന്ന് പറയണമെങ്കിലോ എങ്ങനെ പറയും ജസ്സി ഇൻവൈറ്റഡ് മീ ജസ്സി ഇൻവൈറ്റഡ് മീ ശ്രദ്ധിക്കണേ ആദ്യത്തെ സെന്റൻസ് ഞാൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഐ ഉപയോഗിച്ചു എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ സെന്റൻസിൽ എന്നെ എന്ന് പറയാൻ മീ ഉപയോഗിച്ചു നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ബാബുവിനോട് പാർട്ടിയെ പറ്റി സംസാരിച്ചു ഐ ടോക്ക് ടു ബാബു അബൌട്ട് ദ പാർട്ടി ഐ ടോക്ക് ടു ബാബു ഐ ടോക്ക് ടു ബാബു ഇനി ബാബു എന്നോട് പാർട്ടിയെ പറ്റി സംസാരിച്ചു എന്നാണെങ്കിലോ ബാബു ടോക്ക് ടു മീ അബൌട്ട് ദ പാർട്ടി ബാബു ടോക്ക് ടു മീ ബാബു ടോക്ക് ടു മീ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്നോട് എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ ഇവിടെ മീ ഉപയോഗിച്ചു നെക്സ്റ്റ് സെന്റൻസ് ഐ ഹെൽപ്പ് ദം ലേൺ ഇംഗ്ലീഷ് ഞാൻ അവരെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ സഹായിച്ചു ഐ ഹെൽപ്പ് ദം ടു ലേൺ എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം കേട്ടോ ഐ ഹെൽപ്പ് ദം ഐ ഹെൽപ്പ് ദം ഞാൻ അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തപ്പം അവരെനിക്കൊരു ഗിഫ്റ്റ് തന്നു ദേ ഗിവ് മീ എ ഗിഫ്റ്റ് ദേ ഗിവ് മീ എ ഗിഫ്റ്റ് അവർ എനിക്കൊരു ഗിഫ്റ്റ് തന്നു ഇവിടെ എനിക്ക് എന്ന് പറയുന്നതിന് മീ ഉപയോഗിച്ചു ദേ ഗിവ് മീ ഇനി നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് ഉദാഹരണങ്ങളും ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ഐ ഇൻവൈറ്റഡ് ജസ്സി ഐ ടോക്ക് ടു ബാബു ഐ ഹെൽപ്പ് ദം ഈ മൂന്ന് സെന്റൻസുകളിലും അവിടെ നടക്കുന്ന പ്രവൃത്തി അതായത് ഇൻവൈറ്റ് ടോക്ക് ഹെൽപ്പ് ഇതാരാ ചെയ്തത് ഞാനാണ് ഐ അതായത് ഞാൻ ഇവിടെ സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ ഈ സെന്റൻസുകളിൽ ഐക്ക് ശേഷമാണ് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി അതായത് വേബ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഐ ഇൻവൈറ്റഡ് ഐ ടോക്ക് ഐ ഹെൽപ്പ് ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഞാൻ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഐ വരും അതായത് ഐ എപ്പോഴും സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇനി ഈ സെന്റൻസുകൾ നോക്കി ജസ്സി ഇൻവൈറ്റഡ് മീ ബാബു ടോക്ക് ടു മീ ദേ ഗേവ് മീ എ ഗിഫ്റ്റ് ഇവിടെ ഇൻവൈറ്റും ടോക്കും ഗിഫ്റ്റും ഒക്കെ ആരാ ചെയ്തത് ജസ്സിയും ബാബുവും ദേ അവരുമാണ് എന്നാൽ എന്റെ സ്ഥാനം ഈ സെന്റൻസുകളിൽ എന്താണ് അവർ ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് അതായത് ഞാൻ ഇവിടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോ ഐ അല്ല മീ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ മറ്റൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇങ്ങനെയുള്ള സെന്റൻസുകളിൽ വേബ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രവൃത്തിയുടെ ശേഷമാണ് മീ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇൻവൈറ്റഡ് മീ ടോക്ക് ടു മീ ഗിവ് മീ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയല്ലോ സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പം ഐ ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പം മീ ഇനി ഈ പറയുന്ന കാര്യവും മനസ്സിൽ വെക്കണേ എക്സാമ്പിളിൽ കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോ നമ്മൾ ജസ്സിയുടെ പാർട്ടിക്ക് പോയി പക്ഷെ ബിനുവിന് വരാൻ പറ്റിയില്ല അവൾ ജസ്സിക്കുള്ള ഗിഫ്റ്റിനുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ദിസ് ഗിഫ്റ്റ് ഇസ് ഫ്രം ബിനു ആൻഡ് മീ ഈ ഗിഫ്റ്റ് ബിനുവിൽ നിന്നും എന്നിൽ നിന്നും ഉള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെയും ബിനുവിന്റെയും വകയായിട്ടുള്ള ഗിഫ്റ്റ് ആണിത് ദിസ് ഗിഫ്റ്റ് ഇസ് ഫ്രം ബിനു ആൻഡ് മീ ദിസ് ഗിഫ്റ്റ് ഇസ് ഫ്രം ബിനു ആൻഡ് മീ അപ്പൊ ഇവിടെ ഫ്രം ബിനു ആൻഡ് മീ ഫ്രം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മീ വന്നത് ഇങ്ങനെ ടു ഫ്രം ഫോർ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് പ്രിപ്പോസിഷൻസ് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ മീ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് 
ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ ബാബു ടോക്ക് ടു മീ കണ്ടില്ലേ ടു കഴിഞ്ഞിട്ടും മീ വന്നു ഇതും കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക എന്നാൽ ഈ സെൻറ്റൻസ് ഒന്ന് നോക്കി ഞാനും ജെസി ഒരുമിച്ചാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഒരുമിച്ച് ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് വർക്ക് ടുഗദർ ജെസി ആൻഡ് ഐ വരുമോ ജെസി ആൻഡ് മീ വരുമോ വർക്ക് ടുഗദറിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു സംശയവും വേണ്ട ഇവിടെ ഐ തന്നെ വരും വർക്ക് ടുഗദറിന് മുമ്പല്ലേ പ്രവൃത്തിയുടെ മുമ്പാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചേർക്കുന്നത് ഐ അപ്പൊ എങ്ങനെ പറയും ജെസി ആൻഡ് ഐ വർക്ക് ടുഗദർ ജെസി ആൻഡ് ഐ വർക്ക് ടുഗദർ അവർ എന്നെയും ജെസിയെയും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ അവർ എനിക്കും ജെസിക്കും പ്രൊമോഷൻ തന്നു ദേ പ്രൊമോട്ടഡ് ജെസി ആൻഡ് ഐ വരുമോ മീ വരുമോ ഇവിടെ ജെസിയും ഞാനും ആരാണ് സബ്ജെക്ട് ആണോ ഒബ്ജെക്ട് ആണോ ഒബ്ജെക്ട് കാരണം ഞങ്ങൾ പ്രൊമോഷൻ സ്വീകരിക്കുകയല്ലേ ചെയ്തത് പ്രൊമോഷൻ തരുന്നത് അവരല്ലേ ഒബ്ജെക്ട് ആണെങ്കിൽ എന്ത് വരും മീ സോ വി ക്യാൻ സേ ദേ പ്രൊമോട്ടഡ് ജെസി ആൻഡ് മീ ദേ പ്രൊമോട്ടഡ് ജെസി ആൻഡ് മീ നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഞാനും ജെസിയും ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ആണ് ജെസി ആൻഡ് ഡാഷ് ആർ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ഐ വരുമോ മീ വരുമോ ഇവിടെയും ഐ തന്നെ വരും കാരണം ജെസി ആൻഡ് ഐ സബ്ജെക്ട് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിൽ പിടിക്കാനുള്ളത് ഒക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പാണെങ്കിൽ ഐ അതിനു ശേഷമാണെങ്കിൽ മീ ഇങ്ങനെയാ വരുന്നത് സോ ജെസി ആൻഡ് ഐ ആർ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ജെസി ആൻഡ് ഐ ആർ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് എന്നാണ് വരുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെയോ The teacher called Jesse and I വരുമോ മീ വരുമോ Yes, മീ വരും The teacher called Jesse and me. The teacher called Jesse and me. Next example, നമ്മൾ ഒരു പഴയ ഫോട്ടോ കണ്ടു അപ്പൊ നമുക്ക് പറയണം ഈ പഴയ ഫോട്ടോയിൽ ഞാനും ബിനുവുമാണ് ഈ പഴയ ഫോട്ടോയിൽ ഇൻ ദിസ് ഓൾഡ് ഫോട്ടോ ബിനു ആൻഡ് ഡാഷ് ആർ ഇൻ ദിസ് ഓൾഡ് ഫോട്ടോ ഐ ഓർ മീ യെസ് ഐ ബിനു ആൻഡ് ഐ ആർ ഇൻ ദിസ് ഫോട്ടോ ബിനു ആൻഡ് ഐ ആർ ഇൻ ദിസ് ഫോട്ടോ ഒരു കാര്യം പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞേക്കാമേ ബിനു ആൻഡ് ഐയെ ഒന്നിച്ച് ചേർത്താൽ അത് വി അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ആർ വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു സംശയം വരും ഐ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെ ഈ ആർ വന്നത് ഐ ആം എന്ന് വേണ്ടേ പറയാന്ന് ഇത് ബിനു ആൻഡ് ഐ വന്നത് കൊണ്ടാണ് അവരെ വി എന്ന് മനസ്സിൽ സങ്കല്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആർ എന്ന് പറയാനായിട്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ സെന്റൻസ് ഏതാണ് ബിനു ആൻഡ് ഐ ആർ ഇൻ ദിസ് ഫോട്ടോ എന്നാൽ ബിനുവിന് ആ ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലായില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ ഇത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഈ ഫോട്ടോയിൽ എങ്ങനെ പറയും ഇറ്റ്സ് യു ആൻഡ് ഐ വരുമോ മീ വരുമോ മീ വരും കാരണം ഇറ്റ് ഇസ് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടിരുന്നല്ലോ ഈ ആർ വെയർ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ശേഷം ആണെങ്കിൽ മീ വരും അപ്പോ ഇറ്റ്സ് യു ആൻഡ് മീ ഇൻ ദിസ് ഫോട്ടോ ഇറ്റ്സ് യു ആൻഡ് മീ ഇൻ ദിസ് ഫോട്ടോ ഒരു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം വേറെ ഒരാളുടെ കൂടെ പറയുമ്പം നമ്മൾ നമ്മളെ പറ്റി അവസാനേ പറയാവൂ ഐ ആയാലും മീ ആയാലും എക്സാമ്പിൾ ജെസി ആൻഡ് ഐ ഐ ആൻഡ് ജെസി എന്ന് പറയത്തില്ല ജെസി ആൻഡ് മീ മീ ആൻഡ് ജെസി എന്ന് പറയത്തില്ല എത്ര ആളുകളുണ്ടെങ്കിലും അവസാനേ നമ്മൾ അയ്യോ മീയോ ചേർക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഉദാഹരണത്തിന് ബിനു ജെസി ആൻഡ് ഐ യു ആൻഡ് മീ ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ കണ്ടു ഐ വരുമോ മീ വരുമോ എന്നറിയാനുള്ള കുറച്ച് ഗ്ലൂസ് ഞാൻ എന്നുള്ള വ്യക്തി സബ്ജെക്ട് ആണെങ്കിൽ ഐ ഒബ്ജെക്ട് ആണെങ്കിൽ മീ അതുമല്ലെങ്കിൽ വേബിന് മുമ്പാണെങ്കിൽ ഐ ശേഷമാണെങ്കിൽ മീ ഏസ് ആർ ആം വെയർ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മുമ്പാണെങ്കിൽ ഐ ശേഷമാണെങ്കിൽ മീ അതുപോലെ ഫോർ ഫ്രം ടു ഒക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ അതിന് ശേഷമാണെങ്കിൽ മീ ഇതൊന്നും കൂടാതെ മറ്റൊരു വഴിയും ഉണ്ട് ഐ വരുമോ മീ വരുമോ എന്നറിയാനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ചും രണ്ടു പേരുള്ള സമയത്താണെങ്കിൽ ജെസി ആൻഡ് ഐ വരുമോ ജെസി ആൻഡ് മീ വരുമോ എന്നറിയാനായിട്ട് എക്സാമ്പിൾ ജെസി ആൻഡ് ഐ വർക്ക് ഇൻ ദിസ് ഓഫീസ് അതാണോ ജെസി ആൻഡ് മീ വർക്ക് ഇൻ ദിസ് ഓഫീസ് ഏതാണ് കറക്റ്റ് എന്നറിയാനായിട്ട് ഇവിടെ രണ്ട് പേര് വന്നുകൊണ്ടല്ലേ പ്രശ്നം നമ്മൾക്ക് ജെസ്സിയുടെ മേൽ ഒരു വിരൽ വെച്ചിട്ട് ബാക്കി ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ഐ വർക്ക് ഇൻ ദിസ് ഓഫീസ് ഓക്കെ മറ്റേ സെന്റൻസോ മീ വർക്ക് ഇൻ ദിസ് ഓഫീസ് ഈ സെന്റൻസ് ഗ്രമാറ്റിക്കലി ശരിയല്ല 
അപ്പം നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം ആദ്യത്തെ സെൻറ്റൻസ് ആണ് കറക്റ്റ് ജസ്സി ആൻഡ് ഐ വർക്ക് ഇൻ ദിസ് ഓഫീസ് കൊള്ളാം അല്ലേ ഈ ക്ലൂ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഐ വെൻറ്റ് ടു ദ മോൾ ആണോ മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് മീ വെൻറ്റ് ടു ദ മോൾ ആണോ മൈ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് നോക്കി ബാക്കി എന്താ വരുന്നത് ഐ വെൻറ്റ് ടു ദ മോൾ മറ്റേടത്തോ മീ വെൻറ്റ് ടു ദ മോൾ ഐ വെൻറ്റ് ടു ദ മോൾ ആണ് കറക്റ്റ് അപ്പം നമുക്ക് പറയാം മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഐ വെൻറ്റ് ടു ദ മോൾ പിന്നെ നമുക്കൊരു സംശയം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ ടു വരുമ്പോൾ ഐ ടു വരുമോ അതോ മീ ടു വരുമോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ സബ്ജക്റ്റ് ആയാലും ഓബ്ജക്റ്റ് ആയാലും ആളുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മീ ടു എന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പം സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കും ഞാനും എന്ന് പറയാനും മീ ടു പറയാം എനിക്കും എന്ന് പറയാനും മീ ടു പറയാം എന്നെയും എന്ന് പറയാനും മീ ടു എന്ന് തന്നെ പറയാം പ്രത്യേകിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ മാറ്റി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ രണ്ട് സെൻറ്റൻസസ് തരാം അതിൽ ഒരിടത്ത് ഐ വരും ഒരിടത്ത് മീ വരും ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസസ് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ആർ ബോസ് ആസ്റ്റ് ജോൺ ആൻഡ് ഡാഷ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ ജോബ് സെക്കൻഡ് സെൻറ്റൻസ് ജോൺ ആൻഡ് ഡാഷ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ജോബ് ഒരിടത്ത് ഐ വരും ഒരിടത്ത് മീ വരും അതൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കമൻറ്റിൽ ഇടുമല്ലോ ഇതുപോലെ നല്ല ഒരു ക്ലാസ്സുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ക്ലാസ്സുകൾ മുടങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തപ്പോൾ ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ Thanks for watching this channel. See you again and please stay safe.